हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट लुक द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वी विल डिवाइड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन टू कैटेगरी डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वी कैन डिवाइड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन थ्री मेजर टाइप एरिस्टोक्रेसी मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप एरिस्टोक्रेसी वॉज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट was used in the greek and the roman time monarchy monarchy can divide in limited monarchy and unlimited monarchy this unlimited monarchy also known as the absolute monarchy in the ancient indian history and the medieval history as well in the ancient european history we see the unlimited monarchy or the absolute monarchy in the present world we found the unlimited monarchy as example in one country that is saudi arabia लिमिटेड मोनार्की लिमिटेड मोनार्की उन देशों में पाई जाती है जिन देशों में मोनार्क के ऊपर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के द्वारा कुछ बाउंडेशन लगाई जाती हैं, वहां पर हमें लिमिटेड मोनार्की देखने को मिलती है प्रेजेंट वर्ल्ड में ब्रिटेन स्वीडन जॉर्डन और इस जैसे कुछ और देशों में हमें लिमिटेड मोनार्की देखने को मिलती है डिक्टेटरशिप डिक्टेटर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है इसे हम भी स्पेशली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट मिलिट्री गवर्नमेंट एंड द टोटलिटेरियन गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में कुछ अधिकारी लोग मिलकर ही सरकार को चलाते हैं जिसे हम अधिकारी तंत्र कहते हैं ठीक है इसमें जो सारी गवर्नमेंट पावर है वो कुछ अधिकारियों के द्वारा ही चलाई जाती है मिलिट्री गवर्नमेंट में इसे हम टाइम टू टाइम वर्ल्ड में देखते आए हैं जैसे कि कभी पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हुआ है या अभी पिछले कुछ दिनों पहले म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ है उसे हम मिलिट्री टोटलिटेरियम कह सकते हैं मिलिट्री गवर्नमेंट कह सकते हैं जो टोटलिटेरियम फॉर्म है इसे जो है हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन एंड द नॉन कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन का एग्जांपल हमें स्टालिन गवर्नमेंट में मिलता है जो कि यूएसएसआर में थी और जो है प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ कोरिया में किम जॉन उनकी जो गवर्नमेंट है उसे भी हम जो है कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन में रख सकते हैं इसी प्रकार नॉन कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन में हम जो है इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं फासिस्ट और नाजिज में फासिस्ट गवर्नमेंट जो है ये इटली में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान के बीच में मुसलोनी के द्वारा बनाई गई थी और नाजिज जो है ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में जर्मनी में हिटलर के द्वारा बनाई गई थी डेमोक्रेटिक में हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है वो हमें एंशियंट वर्ल्ड में ग्रीक टाइम में मिलता है और प्रेजेंट टाइम में जो स्विट्जरलैंड में वहां पर हमें कुछ क्षेत्रों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखाई देती है स्विट्जरलैंड में लोअर लेवल पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ये रूसो ने दिया था एटीन सेंचुरी में अपनी बुक में हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कम्युनिस्ट में और कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी में कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी को हम जो है पीपुल्स डेमोक्रेसी भी कहते हैं और प्रेजेंट टाइम में इसका एग्जांपल चाइना और क्यूबा है जहां पर एक ही पार्टी की सरकार होती है लोग तो चुने रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक तो चुनती है इलेक्ट करती है लेकिन वहां पर च्वाइस कम होती है कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड में बहुत सारे देशों में चल रही है इसका एग्जाम्पल यूएसए इंडिया फ्रांस और भी दूसरे देश जो है वो कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी के हैं जहां पर पब्लिक के पास चॉइस के ऑप्शन बहुत ज्यादा रहते हैं इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं थैंक यू